ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം നിങ്ങൾ അത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്താ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ അല്ലേ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എഴുതുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആയ ഗുഡ് വില്ല് റിസർവ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് മെഷീനറി അങ്ങനെ വരുന്ന നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ ആഡ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ലെസ് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബിഫോർ എന്താണ് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബിഫോർ എന്താണ് ഈ കറണ്ട് അസറ്റും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയും എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാ ഇത് കിട്ടുന്നു അല്ലേ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് അല്ലേ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് മുന്നേ ഉള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര വെച്ചെങ്കിൽ അത് കിട്ടുന്നു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് കിട്ടി അല്ലേ ആ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതേമാതിരി ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് ലെസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുക ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് കിട്ടുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടാക്സ് ഈ വർഷം ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാക്സ് കൊടുത്തതും ലെസ് ചെയ്താൽ ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തത് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാഷ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ആ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അല്ലേ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് പോയി സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാശ് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ പറയുന്നത് ഡിവിഡൻ റിസീവ്ഡ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തായത് ഡിവിഡൻ എത്രയാണോ വെച്ചെങ്കിൽ ഡിവിഡൻ റിസീവ്ഡ് അതിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡും ഡിവിഡൻ റിസീവ്ഡും ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതായിരുന്നു ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു അല്ലേ ആ ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് റിഡംഷൻ അപ്പോൾ കാശ് കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക കാശ് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്രം ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ആ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിനെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ ഓർമ്മ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓർമ്മ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്
नाम परम ऑपरिंग आक्टिविटी का मेतड इंडयरक्ट मेतड कहते श्रद्धि कटो रु वर्ष नमुक तंदर तेटी फस्ट मार्च आदि प्रोफिट फोर्टी अलग Outstanding. The wages outstanding are not there. Can I tell? O bar is outstanding. Wages outstanding. Twenty six thousand. Twenty six thousand eight thousand. Next, salaries prepaid. Salaries prepaid. Salaries prepaid in the parnita eight thousand ten thousand eight thousand to ten thousand goodwill goodwill in the parnita seventy thousand sixty thousand इत्र ईटमस नमुक तक अल अब नमक कालकुलेट फ्रम ऑपरिंग आक्टिविटी नाम का श्रद्धि निटो आदमी नमुक प्रोफिट आोस् अकंटेटी तौस सिक्सटी फाइव तौस रुपये ना बेस रुपये ना करंट इयर अल अब प्रोफिट आोस् अकंटे सिक्सटी तौस फाइव तौस उसेंडिंग प्रीपेड गुडविल आदमें प्रोफिट फोर दर आदमी अब नोण ऑपरिंग एक्सपेस अोण ऑपरिंग इनकम लड्जस्ट अब श्रद्धि आदमी नमुक कॉर्मा वरकटे अभी या फोर्मा वरको श्रद्धिक 
ഒന്ന് വരയ്ക്കാനില്ലയോ ഇനി എങ്ങനെയാ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ കോളംസ് മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ വരയ്ക്കാനുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് എഴുതണം ആദ്യം ഒരു ഹെഡിങ് ഒക്കെ വേണ്ടേ പേരൊക്കെ എഴുതണ്ടേ അപ്പം നമ്മൾ ഹെഡിങ് എഴുതുക കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് എഴുതുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാൻ വെച്ചെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ ശ്രദ്ധിക്കുക നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തെ വർഷം കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ അറുപത് അറുപത്തഞ്ചായി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എത്ര രൂപ പ്രോഫിറ്റ് വന്നു അയ്യായിരം രൂപയാണ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായത് അല്ലേ അപ്പോൾ അറ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ വർഷം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പിറ്റത്തെ വർഷം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പം പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര ചെയ്താൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എഴുതാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ആഡ് നേടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെ ആഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കൂ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിൽ പറയാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഗുഡ് വില്ല് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് റിസർവ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയൂ ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ട് അല്ലേ ജനറൽ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിരണ്ടായിരം ഉണ്ട് എന്ത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഏഴായിരം ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ അവ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കാണാം എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് വരിക ജനറൽ റിസർവിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക ആഡ് ജനറൽ റിസർവ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഏഴായിരം മൈനസ് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി രണ്ടായിരം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഏതാന്ന് നോക്കുമോ ഗുഡ് വില്ലാണുള്ളത് കേട്ടോ ഈ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ കറണ്ട് അസെറ്റാണ് ബിൽ റിസീവബിൾ കറണ്ട് അസെറ്റാണ് വേജസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയാണ് സാലറീസ് പ്രീപെയ്ഡ് എന്താ വരിക കറണ്ട് അസെറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇനി അടുത്ത് ഗുഡ് വില്ലാണ് വരുന്നത് ഗുഡ് വിൽ ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപതിനായിരം അറുപതിനായിരം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എഴുപതിനായിരം മൈനസ് അറുപതിനായിരം എത്ര വന്നു പതിനായിരം മുപ്പത്തയ്യായിരം പിന്നെ എത്ര വന്നു പതിനായിരം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക ടോട്ടൽ മുപ്പത്തഞ്ചും പത്തും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തയ്യായിരം അയ്യായിരം എത്ര കിട്ടി അമ്പതിനായിരം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതെന്താ സംഭവം ഇതെന്താ സംഭവം എഴുതാൻ പറ്റുക പറയൂ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾ ഫുൾ എഴുതാൻ നോട്ട് ബുക്കിലായിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനാണ് ഇവിടെ ഡബ്ല്യു സി എന്ന് ഡബ്ല്യു കുത്ത് സി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഫുൾ എഴുതണം അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ നമ്മൾ എഴുതി അതിൻ്റെ കൂടെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൂട്ടാനുള്ള ജനറൽ റിസർവും ഗുഡ് വില്ലും ആണുള്ളത് അത് കൂട്ടി നമ്മൾ എഴുതി പിന്നെ അതിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് കിട്ടി അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി മനസ്
debtors in the parendu no ku eighty five thousand and first year le. second year le forty eight thousand I said the key a man slack it chaya up a debtors in the parendu first year le eighty five thousand second year le forty eight thousand you want to die the le up a vende sambo che decrease ano increase ano die the prayu base year number and dirty padanchum current year and dirty padanaru and I le up a vende and patanchil and alpatheta in an hour in the up a decrease ano die the decrease in current asset we will learn the format of the decrease in current asset. We will add it. We will have the non-operating expenses and income. That is net profit before working capital changes. We will have the current asset. We will have the current asset. We will have the debt to us. We will have the debt to us. We will have the decrease in current asset. We will add it. We will add less. Add ni itu, putih itu, hari ini korang susah dalam itu itu less ni itu, ada. Ini dia nama kita debtors. Debtors. Epet tiga debtors korang ni tu, ni korang nuki nuku. Epet tiga korang ni tu, naalpat tetan dah ni tu, end batang cilu tu naalpat tetan. Ini apa ni? Epet tiga apa decrease tu? Ni decrease in current asset ni, kita terapar yang betul mupati era iram. Alah, mupati era ira ni apa ni? Korang ni rikin tu, alah. Apa mupati era iram? Thirty seven thousand. Next. Ada tak itu nuker? Ada orang ni. Adakah item ini berani bill receivable atau tidak? Bill receivable naal pada lada end batu naik mudah na cedah increase in current asset ya na. Alah naal pada ni airan na first year lant airan na second year airan pergi ke end batu na airan airan na kudi le. Apa kudum bol increase in bill receivable ana sampai ceri kender le. Apa dan dia na less sih ya na less bill receivable eighty one thousand minus how much money is it? 40,000 81,000 minus 40,000 How much money is it? 41,000 41,000 41,000 Next year na ite dah na, apa bil resmi buat lagi ni uta? Ini ada wages outstanding ana. Wages outstanding mana iri bata raya iri ana first year le, rendam tu year le na iri lo, eight thousand iri lo le. Apam ini sampai ucu le increase decrease in current liability ana wan iri kinde le. Decrease in current liability, korai ana cah iri kinde. Apam liability korai umbol decrease in current asset ana idea. Decrease in current liability wan ana ini am less si, enam. Wages outstanding. Wages outstanding. Engini apa yang anda sanggih? Nuku. Engini ini buat tara airam minus enna airam. Ini buat tara airam minus enna airam. Ampe tiga ini. Ini buat tara air itu na enna airam boleh kerja ni al. Baki itu kita tum. Padu ni tara airam. Apa? Adik clear aja ini tu jari kita. Next one, salary prepaid. Anak pernah ini dah, leh. Salary prepaid ini pernah ini eight thousand jum ten thousand jum mana, leh. Apa salary prepaid mana? Enna eight thousand jum dah. Iri ini dah. Etri item mari ten thousand jum item mari. Anak cah ini dah, leh. Apa orang kudu anak cah ini dah. Current asset cah anak salary prepaid ini prepaid mana asset cah anak current asset cah anak increase in current asset less, leh. Decrease in current asset leh adiya. Apa increase in current asset Jadi, anak orang ni rikin apa less? Apa salary prepaid? Salaries prepaid. Itra berum. Salary prepaid. Dan tu, kita nak tahu tiga tiga ten thousand jam, eight thousand jam, mana lah? Apa? Ten thousand minus eight thousand. Apa? Two thousand. Sedikit ya, toh. 
നമുക്ക് പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലാക്കി ചെയ്താൽ മതി കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നോക്കാം ഒന്നുകൂടി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എഴുതി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് റിസർവ് ഗുഡ് വില്ല് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പം നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് കിട്ടി അപ്പം ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് നോക്കുക കറണ്ട് അസെറ്റ് മാത്രമല്ല കറണ്ട് അസെറ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലാബിറ്റി നോക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ഡി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയേ വീണ്ടും പറയുന്നത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എൺപത്തി അയ്യായിരം ഉണ്ടായിരുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം ആയി അപ്പോൾ എന്താ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയുകയാണ് ചെയ്തത് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടിട്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് മുപ്പത്തി ഏഴായിരം എഴുതി അതേമാതിരി തന്നെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ബിൽ റിസീവിൾ ആണ് ബിൽ റിസീവിൾ നാൽപ്പത് ഉള്ളത് എൺപത്തൊന്നായി അല്ലേ നാൽപ്പത് ഉള്ളത് എൺപത്തൊന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ കൂടി കൂടുതലല്ലേ ചെയ്ത് കറണ്ട് അസെറ്റ് കൂടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിൽ റിസീവിൾ ലെസ്സിൽ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് വന്നത് ഏതാണ് വേജസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് അല്ലേ വേജസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എത്രയായിട്ട് മാറി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വേജസ് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് ആ ലാബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ലെസ് ചെയ്യണം അല്ലേ ആ ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ലെസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്ത് ഇരുപത്താറായിരത്തി എണ്ണായിരം കഴിച്ചു ബാക്കി പതിനെട്ടായിരം എഴുതി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതായിരുന്നു സാലറി പ്രീപെയ്ഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ സാലറി പ്രീപെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നോക്കൂ എന്താ സംഭവിച്ചത് സാലറി പ്രീപെയ്ഡ് എണ്ണായിരം ഉണ്ടായിരുന്നത് പതിനായിരം ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആയി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റാണ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇൻക്രീസ് വന്നാൽ ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലെസ് ചെയ്തു രണ്ടായിരം എഴുതി കേട്ടോ ഇത്രയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ മാതിരി ആഡ് ചെയ്യാളത് ആഡ് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്യാളത് ലെസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് അമ്പതും മുപ്പത്തിയേഴും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര വന്നു എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കുന്നു പതിനെട്ടും രണ്ടും ഇരുപത് ഇരുപത് നാൽപ്പത് ഇരുപത് അറുപത് അറുപത്തൊന്നായിരം ശരിയല്ലേ ചെയ്തത് അറുപത് എൺപത്തിയേഴിന് അറുപത്തൊന്ന് പോയാൽ ബാക്കി ഇരുപത്തി ആറായിരം അപ്പോൾ അതെന്താ നമ്മളതിൻ്റെ നേരെ എഴുതേണ്ടത് പറയൂ എന്താ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താ എഴുതണത് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഇത്രയേ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായോ അതിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അതിലാദ്യം നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എഴുതി അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ ആഡ് ചെയ്തു നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ വന്നിട്ടില്ല അത് കാരണം നമ്മളത് എഴുതിയിട്ടില്ല പിന്നെ കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് മാത്രം നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കണക്കുകൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത കണക്കിലോട്ട് പോവാം ശ്രദ്ധിക്കുക നീ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റാൻ ഞാനിത് എന്നിട്ട് അടുത്തത് എഴുതാം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ബാലൻസ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ്
രണ്ട് വർഷങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ രണ്ട് വർഷങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബിൽ റിസീവബിൾ ബിൽ റിസീവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡുമാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡും ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബിൽസ് പേയബിൾ ബിൽസ് പേയബിൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് പിന്നെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്ന എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ എക്രൂവ്ഡ് ഇൻകം എക്രൂവ്ഡ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും ടു ഫിഫ്റ്റിയുമാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ലാസ്റ്റ് വൺ പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ വർഷം ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കൂ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ബാലൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ബിൽ റിസീവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബിൽസ് പേയബിൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൺ തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ പ്രീപെയ്ഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും സെവൻ ഹൺഡ്രഡും എക്രൂഡ് ഇൻകം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ കണക്ക് എഴുതി കണക്കിലെ ഫിഗറുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പം നോക്കുക ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങും പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതും അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളൊന്നും നമുക്കിതിൽ തന്നിട്ടില്ല നമുക്കിതിൽ കറണ്ട് അസറ്റും കറണ്ട് ഡാബിറ്റിയും മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽ റിസീവബിൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ബിൽ റിസീവബിൾ എന്താ കറണ്ട് അസെറ്റാണ് അല്ലേ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് അല്ലേ ബിൽസ് പേബിൾ എന്താണ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് കറണ്ട് അസെറ്റ് അക്രൂഡ് ഇൻകം കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി കേട്ടോ പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ വെച്ച് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി പറയണോ ആദ്യം ബിൽ റിസീവബിൾ കറണ്ട്
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അക്രൂഡ് ഇൻകം കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ് പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഹെഡിങ് എഴുതണം അല്ലേ ഹെഡിങ് എന്ത് എഴുതേണ്ടത് യു കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ മാതിരി വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര എഴുതുക സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കൂ പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് എഴുതി അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ കറണ്ട് സെറ്റും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത്രയേ ചെയ്യാനുള്ളൂ കേട്ടോ ആഡ് എന്ന് എഴുതുന്നു കുറച്ച് സ്ഥലം ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ലെസ് നേതുക അല്ലേ ആഡ് ലെസ് നേതുകയാണ് വേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ബിൽ റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പം അം അമ്പത് ഉള്ളത് നാൽപ്പത്തി ഏഴായി ഡിക്രീസ് അല്ലേ വന്നത് ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് എവിടെ എഴുതുക ആഡിൽ എഴുതുക അല്ലേ അപ്പം ബിൽ റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആഡിൽ എഴുതി ബിൽ റിസീവബിൾ ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അപ്പം ബിൽ റിസീവബിൾ എഴുതി എത്ര വരും മൈനസ് ചെയ്തോളൂ അമ്പതിനായിരം മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരം പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പതിനായിരം ഉണ്ടായിരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറായി അല്ലേ ഇൻക്രീസ് ആണ് ഉണ്ടായത് ഇൻക്രീസ് വന്നാൽ ലെസ്സിൽ അല്ലേ ലെസ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പതിനായിരം പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറല്ലേ അപ്പം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബിൽസ് പേയബിൾ ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരം ഉണ്ടായിരുന്നത് പത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി അല്ലേ വന്ന ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റും ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഏ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയാണ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബിൽസ് പേയബിൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡും സിക്സ് തൗസൻഡും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുക ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലെസ്സിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്താൽ മതി തിരക്ക് പിടിക്കേണ്ട എയ്റ്റ് തൗസൻഡും സിക്സ് തൗസൻഡും ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് പോയാൽ ബാക്കി ടു തൗസൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയും ആഡ് ചെയ്യുക അത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി അല്ലേ അത് ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറായി എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആയിരം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറായി അപ്പം ആഡ് ചെയ്യല്ലേ കൂടുതൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആഡ് ചെയ്യല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പം ആഡിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറായി അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് അല്ലേ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പം ഇരുന്നൂറ് നെക്സ്റ്റ് വൺ 
ഏതാ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ ആ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എണ്ണൂറും എഴുന്നൂറും ആണ് അല്ലേ വരുന്നത് എണ്ണൂറ് എഴുന്നൂറും പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസെറ്റാണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എഴുന്നൂറ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് എഴുതി ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് നൂറ് കേട്ടോ അപ്പം അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസെറ്റാണ് എക്രൂഡ് ഇൻകം എത്രയാണ് അറുന്നൂറുള്ളത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതായി അല്ലെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ലെസ് ചെയ്യണം എക്രൂഡ് ഇൻകം നൂറ്റി അമ്പത് അക്രൂഡ് ഇൻകം ലെസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ് അത് അല്ലേ എണ്ണൂറുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആയി അല്ലേ അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അതെന്താ ചെയ്യുക ഡിക്രീസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ലെസ് ചെയ്യാം ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ലെസ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യാം അപ്പം ലെസ് ചെയ്യാം ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എത്ര പറയൂ എത്ര വരിക ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എണ്ണൂറും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതും ആണ് വരിക അപ്പം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ശ്രദ്ധിക്കൂ കേട്ടോ അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എഴുതി അതിൻ്റെ കൂടെ ബിൽ റിസ് നമ്മൾ ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റും ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയും ആഡ് ചെയ്തു അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതേമാതിരി ലെസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റും പിന്നെ ഏതാ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയും നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യാനും എഴുതി ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക കേട്ടോ എത്ര വരും അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് എട്ട് മുന്നൂറ് അല്ലേ എട്ട് മുന്നൂറ് എഴുപതിനായിരത്തിൻ്റെ കൂടെ എട്ട് മുന്നൂറ് കൂട്ടിയാൽ എഴുപത്തെട്ട് മുന്നൂറ് അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നാല് അഞ്ഞൂറ് നാല് അഞ്ഞൂറും എത്രയോ ഒന്ന് നൂറ്റി അമ്പത് അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് വരും അല്ലേ അപ്പം അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് വന്നു അവ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുപത്തി മൂന്ന് ഒരുന്നൂറ് ശരിയല്ലേ കേട്ടോ രണ്ടും ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് ഏഴ് അപ്പം നെറ്റ് എന്താ ഏതുണ്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കേട്ടോ അപ്പം ഈ കണക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എഴുതി പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എഴുതി അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്ത് ഡിഫറൻസ് കാണാം അല്ലെ ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റും ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയുടെയും ഡിഫറൻസ് കണ്ടിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്തു മറ്റേത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ലെസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതിപ്പം നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ കണക്കിന് സംശയമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരികയാണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് വേണ്ടത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇനി കണക്കുകൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം കൂടിയും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്തേക്ക് പോവാം അല്ലേ അതല്ലേ നല്ലത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയും ചെയ്യാം നോക്കട്ടെ ഇനി എക്സൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു കണക്കും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടിയും ഫ്രം ദി ഫോ ഒരു കണക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാം കണക്കെഴുതാം ശ്രദ്ധിക്കുക 
ആദ്യ ഈ കണക്ക് നമുക്ക് എഴുതാം ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ബാലൻസ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഫോളോയിങ് ബാലൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് cash from operating cash from operating operating activity from the following balance calculate cash from operating activity items parayam adhi namale രണ്ട് സൈഡിൽ ആദ്യം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള ലക്ഷ്യം എഴുതുക രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കേട്ടോ ഐറ്റംസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബിൽ റിസീവബിൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി തൗസൻഡും ട്വൻ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും പിന്നെ ഔട്ട്സ്റ്റാ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബിൽസ് പേയബിൾ ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് prepaid expense uh, 800 700 accrued income accrued income income 600 750 profit made during the year profit made during the year during the year profit made during the year 1 lakh 30000 sadhikya to vidana question ullathu നമുക്ക് ഇതിൽ കാൽക്കുലേ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ബാലൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ബിൽ റിസീവബിൾ ഞാൻ ഒരു ഐറ്റംസ് പറയാം ബിൽ റിസീവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറണ്ട് സെറ്റാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കറണ്ട് സെറ്റാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയാണ് ബിൽസ് പേയബിൾ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് കറണ്ട് സെറ്റ് അക്രൂഡ് ഇൻകം ഏതാണ് കറണ്ട് സെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മേഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഇത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്കായിട്ട് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ കറണ്ട് സെറ്റും കറണ്ട് ബിൽ റിസീവബിൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എക്രൂഡ് ഇൻകം ഇത്രയാണ് കറണ്ട് സെറ്റ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേയബിൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് അത്രയും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയറായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്താണ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ദിവസം അടുത്തത് എടുക്കാം കേട്ടോ ശരി ഓക്കെ